చలాకీ జంటి గారిని ఈరోజు నిన్ను తీసుకొని రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి చాలా గ్యాప్ కూడా ఉంది ఆయనకి ఇండస్ట్రీకి ఆయనకి ఎవరైనా పలకరింపు వరకు బాగుంటుంది పలకరింపు దాటి ఇంకోటి ఉంటుంది ప్రాసెస్ బయట జనాలు మాట్లాడే మాటలు ఉంటాయి కొన్ని పతివ్రత మాటలు ఉంటాయి బాగున్నంత వరకు బాగున్నావా అని అడగడం బాగాలేనప్పుడు బాగున్నావా అని అడిగేవాడు ఉండడు నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే నువ్వు బతుకుతావు నీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే చచ్చిపో అన్న నీకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కదా పెద్ద బ్యాగ్ పెద్ద చాలా ఎక్కువ మంది ఆ సరుకుల్లో ఎవరు చూడలేదా పోనీ నీ ఇంట్లో పెంచుకునే కుక్కతో సహా రోజు దానికి చికెన్ మటన్ పెడితే నువ్వు డోడి దిగిన పరిగెత్తుకొచ్చి మీద ఎక్కుతుంది ఒక రెండు నెలలు పెట్టకు ఆ వచ్చేళ్ళే బొక్క ఏడని అది తిరుగుతుంది నువ్వు హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు కానీ నీ మీద చాలా తప్పుడు రాతలు కొన్ని అతి మించి రాతలు రాయడం జరిగింది చంటీకి హార్ట్ అటాక్ చంటీకి బైపాస్ సర్జరీ డైరెక్ట్ గా మనకి ఇక చంటీ లేడా చలాకి చెంట లైఫ్ అయిపోయింది అని కొన్ని ప్రచారాలు చేశారు నా ఒంటి మీద ఉండే వస్త్రం మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా సర్వనాశనం అయిపోతారు అక్కడ నేను బతికుండంగానే అది చూసి తెచ్చిపోవాలి చలాకి చెండి వెండి తెరకి బుల్లి తెరకి గ్యాప్ ఇచ్చారా వచ్చిందా చంటీ టైం కి రాడు అంట కదా చంటీకి ఈగో ఉందంట కదా ఈ ముగ్గురు చెప్పడం వల్ల ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్ చూసేవారా ఆర్టిస్టులకి అవకాశాలు తలుపు తీయంగానే ఇట్లా ఒంగోని ఒంగోని రాలేడు కదా ఇప్పుడు ఆ ఒంగోని ఒంగోని రాకపోవడం కూడా నచ్చకపోవచ్చు అందుకేనన్న ఇండస్ట్రీ ఆపేసి జబర్దస్త్ మళ్ళీ వెళ్ళడానికి కారణం వద్దన్నారు నన్ను నీ సహాయం తీసుకున్న వాళ్ళు నిన్ను వాడుకున్న వాళ్ళు నీ వల్ల ఎదిగిన వాళ్ళు నిన్ను గుర్తుంచుకున్నారా లేకపోతే నిన్ను మర్చిపోయారా గొర్రె కషాయం అని నమ్ముతుంది అవతలోడు నన్ను మోసం చేసి ఎదిగాడు అంటే వాడి తప్పు కాదు నేను మోసపోయిన నా తప్పు బుల్లితెర మీద కనిపిస్తూ స్టీన్ కానీ ఆదిరెడ్డి గారు కానీ వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద ఛాన్సులు కొడుతున్నారు లైక్ వాళ్ళకి ఎలా వచ్చే మరి చెంటానికి ఎందుకు రాలేదు వాడు సమయం కోసం చూసి చంటీని ఎక్కడ పడవాలో అక్కడ పొడిచారు తెలుగు ఇండస్ట్రీ మీద కోపం ఉందా అరే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నేను ఒక టిష్యూ పేపర్ హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ శివ వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా ఈరోజు మన ముందున్న గెస్ట్ చలాకి చంటి ఆల్రెడీ ప్రోమో చూశారు చలాకి చంటి గారిని ఈరోజు నిన్ను తీసుకొని రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి చాలా గ్యాప్ కూడా ఉంది ఆయనకి ఇండస్ట్రీకి ఆయనకి ఆ కారణాలకి మనకి మనకి తెలియని విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం చంటనతో మాట్లాడి చాలా మాట్లాడాలి యాక్చువల్లీ ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పుడు కుదిరింది ఆయన బిగ్ బాస్లో ఉండి నుంచి బయటకు వచ్చాకే నేను ప్లాన్ చేశా బట్ దాని తర్వాత కొంచెం కొన్ని కొన్ని కారణాల వల్ల అది అలా పోస్ట్ పని అవుతూ రావడం జరిగింది ఈరోజు వచ్చింది మాకు అవకాశం ఇచ్చాడు అన్న అన్నకి చాలా థ్యాంక్స్ అన్న ఫస్ట్ దేకుండా నెప్పంటే ఎట్టరా థ్యాంక్ యూ అన్న నా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది సూపర్ అన్న ఫస్ట్ నాకు బాధ వేసింది అన్న మనం మొన్న షోలో కూడా నేను అది చెప్పడం జరిగింది చాలా వీక్ అయిపోయావు ఆబ్వియస్లీ సిఈ ఒకసారి ప్రపంచంలో ఎవరైనా సరే ఒకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు పాత రోజులు ఉంటాయంటే అది నమశక్యమైంది కాదు ఆబ్వియస్లీ వీక్ అవుతాం కాబట్టి కాకపోతే ఏంటంటే టైం పడుతుంది పుంజుకోవడానికి కాస్త టైం పడుతుంది బై గాడ్స్ గ్రేస్ తొందరగానే పుంజుకుంటున్నా ఎలా బయటపడ్డారు అన్న హార్ట్ స్ట్రోక్ నుంచి అది తట్టుకున్నప్పుడు మొత్తం అంత పెద్ద ఇదైపోయి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఏమైనా హెల్ప్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ హెల్ప్ ఎవరు చేయలేదు బాయ్ సి ఎట్లుంటుందంటే ఎవరైనా పలకరింపు వరకు బాగుంటుంది పలకరింపు దాటి ఇంకోటి ఉంటుంది ప్రాసెస్ అది కొంచెం చాలా దగ్గర మనుషులే చేస్తారు ఆ పలకరింపు దాటి ఇంకో ప్రాసెస్ ఏంటంటే నేనున్నాను అనే ధైర్యం ఇవ్వడం అనేది అదొక కైండ్ ఆఫ్ ఇది అది కాక ఇంకో 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 పద్ధతి ఉంటుంది చూసావా అక్కడికి ఎవరు రారు సో నేనేమను నేనేమంటున్నానంటే ఎవరు రారు అన్న కంటే ఎందుకు రావాలంటున్నా ఎందుకు రావాలనే డౌట్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు సడన్గా నేనే ఉన్నా నా దగ్గర ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు నేను చెయ్యగలగచ్చు చేయలేకపోవచ్చు చేయలేని పక్షంలో నేను చేయలేదు అంటే అవతలుడు తప్పు పట్టుకుంటాడు అలానే నేను తప్పు పట్టినట్టే సో ఏంటంటే మనం అవతలుని తప్పు పట్టే బదులు అట్లీస్ట్ పలకరింపులు అవన్నీ ఉన్నాయనుకో కొంచెం ఓకే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం బేసిక్గా పెద్దగా ఎవరు పలకరించలేదు కొంతమంది ప్రముఖులు మాత్రం ఫోన్ చేశారు పెద్దవాళ్ళే ఫోన్ చేసి జాగ్రత్త బాగానే ఉన్నావు కదా ఏదైనా ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయి అని వాళ్ళు చెప్పడం వాళ్ళ బాధ్యత చెప్పారు చెప్తామంతే 
నిజంగా ఆన్ స్పాట్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రపంచంలో ఎప్పుడు ఏం చేయడరా నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే నువ్వు బతుకుతావు ఇది కలియుగం పాలసీ నీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే చచ్చిపో స్టేట్ పాలసీ పెద్ద స్టేట్మెంట్ చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది సంపాదించే ఊపుకున్నంతసేపు సంపాదించుకో నీకుగా నీకు ఏదైనా హడులు వస్తుందేమో చెప్పలేనని దాచిపెట్టుకో అంతేగాని మన దగ్గర డబ్బులు లేనప్పుడు ఎవడో వచ్చి మనకు హెల్ప్ చేస్తాడు అనేది పచ్చబద్ధం అందు బాగున్నంత వరకే బాగున్నావా అని అడగడం బాగాలేనప్పుడు బాగున్నావా అని అడిగేవాడు ఉండడు ఉండడు ఇండస్ట్రీలో మన జనాలకి జ బయట నుంచి జనాలను చూ చూస్తే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది ఇడిగేంటి రా ఇండస్ట్రీలో సినిమాలో పనిచేస్తున్నాడు బాగానే వస్తాయిలే అనుకుంటాడు కానీ వాడికి తెలియదు మనకి ఎంత వస్తున్నాయి అనేది ఎంత చెట్టుకి అంత గాలి ఇప్పుడు మనం చెప్తామా ఏంటి రోజుకి ఐదు వేలే తీసుకుంటున్నామని చెప్పాం పదిహేను వేలు వచ్చినప్పుడు చెప్పామా పద ముప్పై వేలు వచ్చినప్పుడు చెప్పామా సో ఎవడు మనకి అవతల నుంచి చూసేవాడు ఏమనుకుంటాడంటే వీడికి ఎన్ని లక్షలు వస్తున్నాయి అనుకుంటాడు కానీ ఆబ్వియస్లీ మనం ఆ మెయింటైన్ చేయకపోతే మనం రేపొద్దు ఇంకోటి పిలవడు ఆడు పిలవాలంటే మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఈ మెయింటైన్ కోసం మనం ఎన్ని కడుపు కొట్టిన రాత్రులు ఉంటాయి తిన్ని తినక ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఖర్చు అయిపోతే మళ్ళీ రేపొద్దున ఎట్ట ఇప్పుడు ఏంటంటే జీన్స్ బాగాలేకపోతే చిరిగిపోయిన జీన్స్కి వెళ్తే టోన్ జీన్స్ అంటారు చూసావా అది స్టైలిష్ కానీ ఆ టోన్ జీన్స్కి ఈ టోన్ జీన్స్ ఎందుకు వేసాడు అనేది తెలియదు స్టైలిష్ కోసం మనం చింపుకుంటున్నాం కానీ ఆ చింపుకునే దాని వెనక పెద్ద స్టోరీ ఉంటుంది అది ప్రపంచంలో ఎప్పుడు చెప్పాడు అలానే ప్రతి ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ ఏంటంటే గాజు వెనక బొమ్మ వాడు ఎంత అందంగా తయారైతే వాటి కింద నుంచి వెళ్ళేవాడు చూసి బలి ఉన్నాడు అంటారు కానీ ఆ గాజు ముందు ఆ జనాలు చూడ్డానికి ఈ బొమ్మ దగ్గరికి రావడానికి వెనక ఎన్ని బొమ్మలు వేసుకున్నాడు అనేది వీడికి మాత్రమే తెలుసు అన్న నీకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కదా పెద్ద బ్యాగ్ పెద్ద ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ మంది నాకు ఎక్కువ సరుకులు ఎక్కువ ఆ సరుకుల్లో ఎవరు చూడలేదా పోని ఏమని లైక్ ఇలా అందుకు మనం తోడుండాలి అన్నకి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అని అదే అంటున్నారా సి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఫస్ట్ థింగ్ ఆ టైంకి వచ్చినోడు మనకి హెల్ప్ చేసినోడు చాలా గుడ్ పర్సన్ మనతో పాటు ఉండేవాడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినా హెల్ప్ చేసేవాడైనా ఏదైనా ఫైనాన్షియల్లీ నో వన్ విల్ హెల్ప్ డబ్బుతోటి ఎవడు నీకు హెల్ప్ చేయడు ఇది పక్కా రూల్ ఇది ఎందుకంటే వాడి దగ్గర ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు మనం కంప్లైంట్ చేయడానికి లేదు వాడిని మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే నేనేమంటానంటే ఆ డబ్బు ఉంటే బతుకు డబ్బులు ఎవరు చచ్చిపో అంటే ఇవన్నీ బయట జనాలు మాట్లాడే మాటలు ఉంటాయి కొన్ని పతివ్రత మాటలు అంటారు మనం ప్రేమిస్తే బా చాలు ప్రేమ వెనక్కి వస్తుంది రెస్పెక్ట్ ఇస్తే అవతల మనకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు ఇవన్నీ మన లాంగ్వేజ్లో అద్భుతమైన కబుర్లు అంటాయి అయ్యే మాటలు ప్రతి వాడు నీ చుట్టూ తిరిగే వాడు ఎవడైనా సరే నువ్వు బాగుంటేనే నీ చుట్టూ ఉంటారు నువ్వు బాగాలేకపోతే ఎవరు ఉండరు నీ ఇంట్లో పెంచుకునే కుక్కతో సహా రోజు దానికి చికెన్ మటన్ పెడితే నువ్వు డోర్ దిగిన పరిగెత్తుకొచ్చి మీద ఎక్కుతుంది ఒక రెండు నెలలు పెట్టకు డోర్ తీస్తే మూల కూర్చొని ఉంటుంది రాది వచ్చాడే బొక్క అయిపోయింది సింపుల్ అరే నీ కళ్ళ ముందు పెరిగింది అది కుక్క నువ్వే పెంచావు దాన్ని అదే పట్టించుకోదు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం తప్పు మనదే తప్పు అంట మనది తప్పు మనదే తప్పు మనిషిని ఇది ఎక్కువగా ప్రేమించడం మనదే తప్పు అతిగా వాడికి వాడి మీద ఆశ పెంచుకోవడం అదే తప్పు అది ఎవరైనా సరే ఎవరైనా సరే ప్రపంచంలో ఈ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వీళ్ళు లేకపోతే నా జీవితం లేదు ఇవన్నీ కష్టం రా అంతే జరగబోదు కై కాలంలో అసలు జరగవు ఇంతకు ముందు ఉన్న మూడు కాలాలు బ్రహ్మాండంగా జరిగాయేమో నాలుగు పాదాల మీద న్యాయం నడిచింది రెండు పాదాలకు వచ్చింది మూడు పాదాల మీద గుర్రం పరిగెత్తింది ఎన్ని బాగుంటే ఈ కలియుగంలో అది జరగదు కలియుగం ఈజ్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ మనీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మనీ యూ లివ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మనీ ప్లీజ్ గో హెడ్ గో టు హెల్ అది హెల్లా బెల్లా వెల్లా అనేది అన్న నువ్వు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు కానీ కొన్ని ఛానల్స్ కానీ నీ మీద చాలా చెత్తగా చాలా తప్పుడు రాతలు కొన్ని అతి మించి రాతలు రాయడం జరిగింది బయటకు వచ్చాక మీరు చూసి దాని మీద 
ఎప్పుడైనా రియాక్ట్ అవ్వాలి కానీ దాని గురించి మాట్లాడాలి కానీ నీకు ఏమైనా అనిపించిందా అనిపించలేదురా ఎందుకన్నా థ్యాంక్స్ చెప్పాలనిపించింది నాకు ఒక్కటి కానీ చెప్పలేకపోయినా ఎప్పటికి అందరు యూట్యూబ్ ఛానల్కి థ్యాంక్స్ ఎందుకన్నా థ్యాంక్స్ కనీసం రాశారు కదా ఓకే నేను కొన్ని ఛానల్స్ నేను బయటకు వచ్చిందో చూసా చంటీకి హార్ట్ అటాక్ చంటీకి బైపాస్ సర్జరీ డైరెక్ట్గా వాడే వచ్చి చేసాడు ఇట్లా తీసి వైర్లు వేసి వాడే చేసాడు మనకి ఇక చంటీ లేడా ఇవన్నీ రాశారు బాగానే ఏమి ఎవరో బాగా తెలిసిన నీలాంటి ప్రముఖులు కొంతమంది పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం డీటెయిల్ మ్యాటర్ రాశారు ఆబ్వియస్లీ వాడు ఎందుకు రాశాడు అంటే వాడి క్లిక్స్కి వాడికి కావాలి లేదా వాడి ఛానల్ ఎందుకు చూస్తారు రేటింగ్ రేటింగ్ కోసం ఆ క్లిక్ కొట్టడానికి కదా వాడు పెట్టుకుంది నేను అలా అయినా వాడికి ఉపయోగపడ్డాడు కదా నేను అలా అయినా వాడికి ఉపయోగపడ్డాక థ్యాంక్ యూ ఫర్ రికగ్నైజింగ్ మీ నేను ఒక హాస్పిటల్లో పడ్డాను అనే విషయం జనాలకు చెప్పారు కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చలాకి చంటను లైఫ్ అయిపోయింది అని కొన్ని ప్రచారాలు చేశారు ఎస్ వాళ్ళకి ఇచ్చే మీరు స్టేట్మెంట్ చలాకి చంటి లైఫ్ అయిపోయింది అనడం కంటే బాగా తెలిసిన వాడు ఏమంటాడు అంటే గ్యాప్ ఇచ్చావు ఏంటి అంటాడు మానవాళ్ళు మానవాళ్ళుగా ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ గురించి బాగా తెలుసు కానీ గ్యాప్ ఇచ్చానా గ్యాప్ ఇచ్చారా అనేది తెలియదు రైట్ భగవంతుడు సాక్షిగా చెప్తున్నా నేను తినే తిండి సాక్షిగా నా ఒంటి మీద ఉండే వస్త్రం మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా నా ఒంటి మీద ఉండే వస్త్రం అనే పదం ఎందుకు మాట్లాడానంటే చూసే ఆడియన్స్లో కొంతమందికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది వస్త్రం అనే పదం ఎందుకు వాడాను ఓకే వస్త్రం మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా నాకు ఇగో ఉందని నేను కో షూటింగ్కి వస్తే కొన్ని అడుగుతానని నా గురించి బ్యాడ్ ప్రపగాండ చేసి నాకు సంబంధం లేని విషయాల్లో నన్ను ఇరికిచ్చి నా కెరియర్లో జరగాల్సిన కొన్ని 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 సంఘటనల్ని ఆపేసి అలా చేసిన ప్రతివాడు నా వస్త్రం మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా ఇంతవరకు ప్రపంచంలో నేను ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదు సర్వనాశనం అయిపోతారు ఆ కొడుకులు ఆడు ఎవడైనా సరే నేల నాకేస్తారు ఇది నా శాపం ఇది కడుపు బండితో చెప్తున్న శాపం ఇది నాకు ఇగో ఉంది నేను కొన్ని అడుగుతాను ఇవన్నీ ప్రొపగాండ చేసి నాకు జరగాల్సినవన్నీ కొన్ని కొన్ని జరగాల్సిన సమయాల్లో ఆగిపోవడానికి అది ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ అలా ఆపడానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరు సర్వనాశనం అయిపోవాలని నేను భగవంతుని రోజుకు వంద సార్లు కోరుకుంటా ఒట్టేసి చాపం పెడుతున్నా ఆ భగవంతుడు నేను తినే తిండి మీద ఒట్టు నేను నమ్మే దేవుళ్ళ మీద ఒట్టు వాళ్ళు నా వెనక ఉంటే వాళ్ళు మాత్రం నాశనం అవుతారు ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తా ఎదుటివాడు చెడు కోరుకోకు అని చెప్తారు చూడ అది తప్పు ఎందుకు కోరుకోవద్దు మనం నాశనం అయిపోయి వాళ్ళు కోరుకుంటున్నప్పుడు మనం ఎందుకు కోరుకోవద్దు అంటారా దట్స్ ఇట్ నువ్వేమీ భగవంతుడివి కాదు సామాన్య మానవుడివి నువ్వు కడుపుకి అన్నమే తింటున్నావు వాడు కడుపుకి అన్నమే తింటున్నాడు వాడు నా చెడుని కోరుకున్నప్పుడు నేను వాడి చెడుని ఎందుకు కోరుకోకూడదు ఇప్పుడు రేపు ఇంటర్వ్యూ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఎలా అలాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నావు అంటే వాడు ఎవడో నీకు తెలుసు ఎవడైతే కమెంట్ పెడుతున్నాడు రైట్ నా చెడుని ఎవరు కోరుకున్నాడో నీకు తెలుసు అలాంటి వాడితో సహా వాడు కూడా నాశనం అయిపోవాలి సర్వనాశనం అయిపోవాలి ఎందుకంటే నేను బాగాలేని పుట్టి మీద బాగుండాలి సింపుల్ పాలసీ నేను బాగుంటే నువ్వు బాగుండాలని కోరుకుంటా నేను పాడే నేను నాశనం అయిపోవడానికి కారణం అయిపో అయినోడు ఎవడైనా నాశనం అయిపోవాలి అది దట్స్ హ్యూమన్ మెంటాలిటీ హ్యూమన్ టెండెన్సీ హ్యూమన్ నేచర్ ఇప్పుడు సముద్రంలో ఎక్కువ చెత్తేసి అది రిఫ్లెక్ట్ ఎప్పుడో కొడుతుంది మొత్తం అందరూ బిస్కెట్ అయిపోతాం దాని సముద్రం తప్ప కాదుగా నువ్వు వేసే చెత్త అది తిప్పి కొట్టింది నేనంతే అని అమిత్ చెత్తేసాడు నేను తిప్పి కొడుతున్నా భగవంతుని అడుగుకుంటున్నా వాడు నాశనం అయిపోవాలి తొందరగా నాశనం చేయరా అది నేను బతుకుండంగానే చూడాలి ఆ నాశనాన్ని నేను హ్యాపీ చలాకి చెండి వెండి తెరకి బుల్లి తెరకి గ్యాప్ ఇచ్చారా వచ్చిందా లైక్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అదే చెప్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ సేమ్ అదే టాపిక్ సేమ్ టాపిక్ ఓకే ఓకే
మనం ఏదన్నా సినిమా ఆఫీస్ కి వెళ్తే అవును అది ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను అదే అడగబోతున్నాను ఏదైనా మనం సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండాలి అని అంటే చాలా ఒక క్వశ్చన్ అది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండాలంటే లేకపోతే కొంచెం సక్సెస్ అవ్వాలంటే సినిమా ఆఫీసులకి వెళ్ళి నాకు సినిమా అవకాశం ఇవ్వండి అని అడగడం కానీ లేకపోతే వాళ్ళతో మంచిగా ఉండడం కానీ జరిగితేనే వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ కొంచెం సక్సెస్ అవుతుంది అంటారు కానీ చల చలాకి జంటికి ఏదో ఈగో అడ్డు పెట్టి కానీ లేకపోతే అడగడు ఏం చేయడు అనేది ఒక టాక్ ఉంది అక్కడ ఏంటది ఈగో అడ్డు టాక్ టాక్ అంటే నీకు ఎవరో చెప్పాడు ఇప్పుడు నీకు గాను నాతో తిరిగితే నీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఎవరో చెప్పిన మాటలు నువ్వు నమ్మి నువ్వు నా నడక్కుండా లేదా నువ్వు నా గురించి తెలుసుకోకుండా నువ్వు ఎలా తీసుకున్నావు డెసిషన్ సింపుల్ ఫ్యాక్ట్ సింపుల్ చెప్పా ఇప్పుడు నేను ఒక సినిమా ఆఫీస్కి వెళ్ళా అక్కడ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ పరిచయం డైరెక్టర్ అడిగా ఆయన నాలుగు రోజులు డేట్లు ఇచ్చారు మనకి కో డైరెక్టర్ని పిలిచారు డేట్లు ఇవ్వండి అన్నాడు కో డైరెక్టర్ అన్నాడు రాసుకున్న నెంబర్ రాసుకున్న భయ్య మీకు తొందరగా ఫోన్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సినిమా పలానా సినిమా ఆఫీస్ నుంచి నాకు డేట్లు వస్తుందనే ఆశతో మనం బతుకుతుంటాం రైట్ అది రాదది ఎందుకు రాదు అంటే దాని వెనక వంద కారణాలు ఉండొచ్చు ఎలా అంటే ఆ కో డైరెక్టర్కి నేను పడకపోవచ్చు లేదా ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే నాకు ఈగో అనే టైప్ ఆలోచిస్తే ఆబ్వియస్లీ ఒక ఆర్టిస్ట్ అనేవాడు తలుపు తీయంగానే ఇట్లా ఒంగోని ఒంగోని రాలేడు కదా ఇప్పుడు ఆ ఒంగోని ఒంగోని రాకపోవడం కోడేట్ నచ్చకపోవచ్చు నేను కోడేట్ అని అనట్లే జనరల్గా చుట్టుపక్కల మనిషి దానిలో ఎవడో ఒకడికి నచ్చకపోవచ్చు దరిద్రానికి మన టైమ్స్ లాంటి వాడి చేతిలోనే ఉండొచ్చు వాడికి నచ్చపోక మనని మనని పిలవక మన ప్లేస్లో వేరేవాడిని పెట్టి ఉండొచ్చు లేదా వాడు వాడిని వేరేవాడిని ఎందుకు పెడతాడు వాడికి వాడు నచ్చి ఉండొచ్చు వాడికి వాడికి మధ్య వంద ట్రాన్సాక్షన్ జరిగి ఉండొచ్చు ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో ఇప్పుడు ఎవరిని తప్పు పట్టడానికి లేదు ఇక్కడ మన బాధ్యతని మనం వెళ్ళి అడిగాం అలానే ఒకే ఆఫీసుకి వంద రోజులు తిరగంగా వంద రోజులు తిరగంగా వంద రోజులు తిరిగేటప్పటికి వంద రోజులు ఏ ఆఫీస్కి వెళ్తాం డైరెక్టర్ మనకి మహా క్లోజ్ అన్నప్పుడు వెళ్తాం ఆ డైరెక్టర్ ఇస్తాడు మనకి ఛాన్స్ ఎందుకంటే మన తోటి తిరిగాడు మనకి మన గురించి తెలుసు మనం ఏంటో తెలుసు కనీసం ఒక డైరెక్టర్ మన మీద గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఉందనుకో అతను కూడా ఇస్తాడు మనకి ఛాన్స్ కో డైరెక్టర్ వచ్చి చెప్పినా ఏదన్నా చంటి వద్దండి సతాయిస్తాడండి అదంట ఇదంట అని చెప్పినా కూడా నాకు తెలిసినవే డేట్లీ అంటాడు ఎందుకు అతని గురించి కొద్ది గొప్ప నా గురించి కొద్ది గొప్ప అతనికి తెలుసు ఇప్పుడు కొత్త డైరెక్టర్ వాళ్ళకి ఏం తెలుసు తెలియదు ఇప్పుడు నేను కనబడింది ఇప్పుడు నాకంటే ఏజ్ తక్కువ ఉన్నాడు లేకపోతే నా తర్వాత ఇండస్ట్రీకి అస్టెంట్గా జాయిన్ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అయిపోయి హైలీ టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్స్ అయిన తర్వాత అన్న చంటే నా బాగున్నావా అని పలుకరి ఇచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు నేనేమనుకుంటే అంటే రెండు మూడు రెండు సినిమాలు హిట్ కొట్టారు కదా అన్న చంట నాన్నప్పుడు మనం ఏం ఫీల్ అవుతాం భయ్య ఎలా ఉన్నారంటాం ఇప్పుడు భయ్య ఎలా ఉన్నారని మనం పిలిచిన తర్వాత భయ్య అవుతా అవసరం లేదన్న నన్ను ఏదో పేరుతో నాకున్న పేరుతో పిలువు అంటాడు అలా కాదు భయ్య అని అని లేదు వద్దన్నానా అంటాడు ఇప్పుడు మనం పేరుతో పిలవడం మొదలెట్టాం ఈ ఈ పక్కన ఉంటారు కొంతమంది ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టర్కి నాకు జరిగిన కాన్వర్జేషన్ వీళ్ళకి తెలియదు నేను పేరుతో పిలిచిన రావడం వల్ల ఇది ఒక సంఘటన జరిగింది చెప్తున్నా జరిగింది జరిగింది నేను పేరుతో పిలవడం వల్ల ఈ పక్కన టీమ్ హర్ట్ అయిందంట అందుకన్నా క్యాట్ తీసేశారు ఇంకా గొప్ప విషయం చెప్తా ఒక డైరెక్టర్ ఒక సినిమాలో కమిట్ అయిన తర్వాత ఒక డైరెక్టర్ ఫాదర్ అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు ఇప్పుడు అతను బోర్డు వేసుకోలేదుగా నేను డైరెక్టర్ ఫాదర్ని అని మనం వెళ్ళాము నార్మల్గానే ఉన్నాం ఆ పక్కన నుంచి ఉన్నాం మనం ఆయన సీరియట్ తాగుతున్నాడు నేను సీరియట్ తాగుతున్నాను ఇప్పుడు ఆయన డైరెక్టర్ ఫాదర్ అని మనం తెలిస్తే మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి అయ్యో సారీ అంకుల్ నుంచి మనం అటు వెళ్ళిపోతాం లేదా లేదా అసలు అటు సైడ్ వెళ్ళాం నా పక్కన నుంచి సీరియట్ తాగి ఈడియం ఆర్టిస్ట్ అని క్యారెక్టర్ని తీసేస్తాడు ఎవడైనా తీరు జరిగింది పెద్ద సినిమా ఇది పెద్ద ఇలా చాలా జరిగాయి నా ఒక్కడికి కాదు ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి జరుగుతాయి ఇంకా ఏంటంటే భజన భజన కొట్టినంతసేపు నువ్వు ఎన్ని లంగా లఫూట్ పనులు చేసినా యు ఆర్ గ్రేట్ భజన కొట్టకపోయి నువ్వు ఒక్క మంచి పని చేసినా అది వాడికి నచ్చలేదు అనుకోరా నీ అంత గలీజ్గా నీకోలేడు 
ఇది ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ ఓకే మూడోది ఏంటంటే అసలు నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే ఇక మీరే దిక్క బాయ్ మీ మీ వల్లే పుట్టుక నాది నా జీవితం మీ వల్ల నడుస్తుంది నడుస్తుంది అంతే ఇక అసలు ఇక అసలు నేను నేను నేల వేస్ట్ వేస్ట్ నేను నేల మీరు నన్ను వజ్రంగా తయారు ఈ సినిమాతోటి డైరెక్ట్గా ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ మీరు ఇవ్వడం వల్లే డైరెక్ట్ నంది ఆస్కర్కి వెళ్ళిపోతాను నేను అన్నట్టుగా డైరెక్టర్తో బిహేవ్ చేయాలి అప్పుడు నీకు ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్ ఏం చూసి ఎవరా ఆర్టిస్టులకి అవకాశాలు చూసి ఇవ్వరా అనే క్వశ్చన్ తప్పు అంటున్నా అచ్చా ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు చెప్పినట్టు ఆయనకంటే సీనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే టైంకి ఆయన వచ్చారు ఆయన తర్వాత చాలామంది ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు ఈయన ఈయన రన్నింగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈయన గ్యాప్ ఇచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఆర్టిస్టులు హైలైట్ అయిపోయారు రైట్ మళ్ళీ ఆయన ఫామ్లోకి వచ్చారు మళ్ళీ నడుస్తాను అట్లంటే పాత నీరు పోయి కొత్త నీరు వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను అలా నేను పాతోడు అనట్లే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి పదిహేను ఏళ్ళు అయినా దాంట్లో తిప్పి తిప్పి కొడితే ఆరేళ్ళు పనిచేసి ఉంటాయి ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్ట్గా అంతే మిగతా అంతా జబర్దస్తే సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే మన మనం పాత మనని చూసే ఇప్పుడు అందరూ నన్ను చంటన్నా చంటన్నా అని పిలిస్తే అది ప్రేమ వాడికి నా మీద ఉన్న ప్రేమ చంటన్నా అని పిలవడం వాడి వాడి బాధ్యత నువ్వు వాడు ఏం ఫీల్ అవుతున్నా వాడికంటే నేను పెద్దోడు నేను నేను ఎరా అబ్బాయి ఎలా ఉన్నావు అని పిలిస్తా నాకంటే చిన్నోడు అయితే నాకంటే పెద్దోడు నేను ఎరా అని ఎలా పిలుస్తా కదా ఆ ప్రేమ అభిమానాన్ని వాళ్ళు నన్ను చంటన్నా చంటన్నా అని పిలుస్తుంటే పక్కోడికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే వీడు మా చంటి కొంచెం పెద్దోడే అన్న రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి వీడు చంటన్నానే పిలవడం మొదటతాడు అలా ఇప్పుడు అతను చంటన్నాన్ని పిలిచి ఇతను చంటన్నాన్ని పిలిచి ఇతను చంటన్నాన్ని పిలిస్తే అందరూ నన్ను చంటన్నాన్ని ఎలా పిలుస్తున్నారు అలానే ఒకడి వెళ్ళి ఒక ఆఫీస్లో చంటి టైంకి రాడు అంట కదా చంటికి ఇగో ఉందంట కదా అనేది ఒకటి ప్రాసెస్ పెడితే వాడి కిందోడు వీడిని సపోర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే తప్పు తప్పదు వీడు చెప్పిన మాట సై అనాలి ఈ సై అనే మాటకి అంట కదా అన్న వ్యక్తి నాతోటి పనిచేయలే ఈ పక్కన సై అంటున్న మాటోడు నాతోటి పనిచేయలే పోనీ నాకు క్యారెక్టర్ ఇద్దాం అనుకున్న డైరెక్టర్ నాకు చూసావా అతనికి నా గురించి తెలియదు వీళ్ళు ముగ్గురు చెప్పడం వల్ల ఆ డైరెక్టర్ ఇవ్వాలనే ఇది కూడా పోయిందిగా అలా ఎన్ని సినిమాలు పోయి ఉంటాయి నాకు అందుకే నన్న ఇండస్ట్రీ ఆపేసి జబర్దస్త్ మళ్ళీ వెళ్ళడానికి కారణం అంటే ఒక ఒక టైం ఇలా నడుస్తుంది సినిమాల్లోకి వెళ్ళవు మంచి నడుస్తుంది సడన్గా సినిమాలు ఆపేసి మళ్ళీ జబర్దస్త్ వైపు తిరిగావు అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్తాం అబ్బాయి అడగడం మన బాధ్యత లిటరల్గా అడుక్కోవడం మన బాధ్యత అడిగాము ఇస్తాను అని వాళ్ళు చెప్పంగానే మనం జబర్దస్త్ మానేసి లేదంటే డైలీ నడిచే రొటీన్ వచ్చే ఖర్చులు మానేసుకొని ఇంట్లో కూర్చోలేంగా అవును ఇప్పుడు అది నడుస్తోంది కాబట్టి కొన్ని జనాల్లో కనబడుతున్నాం కాబట్టి మనం ఇంకా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఆ ఆ చనువుతో మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు అది లేక అది లేక ఈ సినిమాలే వస్తున్నాయని కూర్చుంటే ఈ సినిమా రాకపోతే అలా రాలేదుగా అందరు ఏమనుకుంటారు జబర్దస్త్ వస్తుంది జబర్దస్త్ నడుస్తాం కదా బాగానే సంపాదించుకుంటున్నాడు అంటారు కానీ జబర్దస్త్లో ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు అనేది టీమ్ లీడర్లకి మాత్రమే తెలుసు వాడికి వచ్చే పేమెంట్ ఎంత వాడు ఇచ్చే పేమెంట్ ఎంత చూసేవాడు ఏమనుకుంటాడు వీడు ఏంటి హెబ్ కారులో తిరుగుతున్నారు అనుకుంటారు కానీ కారు కొనడం చాలా ఈజీ ఈఎంఐలు కట్టద్దు ఇల్లు కొనడం చాలా ఈజీ అంతేగాని ఇప్పుడు ఆ జబర్దస్త్ వస్తుంది కదా అని చెప్పి లైఫ్ని రోడ్ అలానే బండి మీద వెళ్తూ బతకలేంగా కొంచెం ఏజ్ పెరిగి మన ఇమేజ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది దాంతో ఒకటి మనం మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటెనెన్స్ కోసమే ఆర్టిస్ట్ సగం జీవితం శంకరాగిపోయి కాదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు జబర్దస్త్ మళ్ళీ ఇల్లు ఆలోచన కానీ లేదు అవకాశం వచ్చిన లేదు లేదు వద్దన్నారు నన్ను వద్దన్నారు ఎందుకు వద్దా తెలీదు నాకు కూడా నాకున్న దరిద్రమైన అలవాటు ఏంటంటే ఎవడైనా నన్ను వద్దు అని అంటే ఎందుకు అని నేను అడగను అది ఎవడ ఎట్లయినా రాసుకోని దాన్ని ఒకడు ఈగో అంటాడు ఒకడు పొగరు అంటాడు ఒకడు నానా విధాలు మాట్లాడతారు నేనేమంటానంటే సెల్ఫ్ అది ఉంటుంది కదా లోపల రెస్పెక్ట్ అదంటా నేను ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు ఈగో అసలు ఈగో లేని జీవరాశి భూమి మీద ఎవడూ పట్టలేదు ఇంతవరకు 
నీ గోలేని జీవరాశి భూమి మీద ఏ పుట్టక లేదు ఏదో ఒక చిన్న దాంట్లో కనిపిస్తుంది ఉంటుంది మరి మరి వాళ్ళు ఎలా అంటారు నాకు ఇగో ఉందని నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు నీ నీ దగ్గర తప్పు లేనప్పుడు కదా నువ్వు ఎదుటి తప్పు అని చెప్పాలి నీ కథ అంతా నీ ఇగో మీద అంటే నీ ఈగో అనే టాపిక్ మీద నడుస్తుంది ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ నేను ఇందాక చెప్తుంది అదే నేను ఒంటి మీద వేసుకున్న వస్త్రం మీద ఒట్టేసి చెబుతున్నా నాకు ఇగో ఉందని ప్రచారం చేసి ఈ ప్రచారం వల్ల నేను నష్టపోయిన ఎంతైతే నష్టపోయానో ఈ నష్టానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కడు మా బ నేను నమ్మే భగవంతుడి వల్ల సర్వనాశనం అయిపోవాలి అది నేను భగవంతుడిని కోరుకునేది నేను బతుకుండంగానే అది చూసి తెచ్చిపోవాలి ఇంకో జన్మెత్తి వాడి పాపం క్యారీ చేసి నా కళ్ళ ముందే వాడు నాశనం అయిపోవాలి ఇండస్ట్రీలో సెంటర్కి శత్రువులు ఉన్నారా శత్రువులు ఉన్నారా అంటే పబ్లిసిటీ చేసిన వాడు తెలియాలి ఇప్పుడు నీకు నీకు పెద్ద సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తానాడు అబ్బాయి నువ్వు ఎంత ప్రిపేర్ అవుతారా నువ్వు రేపు పొద్దున రేపు పొద్దున సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూ చేస్తానంటే ఈరోజు రాత్రికి మొత్తం బ్రీఫ్ చేసుకుంటావు నీకు నువ్వు ఒక క్వశ్చన్ రాసుకొని దాన్ని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేసుకొని ఒకవేళ పొరపాటున మనం ఏమన్నా పదాలు ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా అని కూడా అనుకొని తక్కున రేపు పొద్దున ఆ సెలబ్రిటీ రాలేదు నువ్వేమనుకుంటే బా మిస్ అయిపోయాడు అనుకుంటా కానీ నీకు ఒక ద్వారా నీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఆ సెలబ్రిటీకి నీతో ఇంటర్వ్యూ చేయించుకోవద్దు అని ఒకటి చెప్పాడు అని నీకు ఎవడి మీద కోపం చెప్పిన మీద అలా ఎలా ఉంటుంది చెప్పిన మీద ఫస్ట్ అడిగింది చెప్పాలి అని ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు సెలబ్రిటీ మీద కాదు కదా కోపం లేదు అంటే నీకు రావాలి ఈ రోజు జరగాల్సిన నీ ఫుడ్ ఈ సెలబ్రిటీ వల్ల నీకు ఇంటర్వ్యూ అయితే ఇది ఇది హై రేంజ్కి వెళ్తుంది అంత పెద్ద సెలబ్రిటీ నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడిని నీ గురించి జనాల్లో చూస్తారు రేటింగ్ పెరుగుతుంది నీకు కాస్త డబ్బు ముడుతుంది రైట్ ఇప్పుడు చెప్పినోడు ప్రత్యక్షంగా చెప్పాడా నీ నీ ముందు చెప్పాడా లేదు పరోక్షంగా అయితే చేశాడుగా అంటే నీకు జరగాల్సిన నీ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో జరగాల్సిన ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమాలకి అడ్డంకు అడ్డం పెద్ద అడ్డం వేసాడుగా ఇక్కడ మరి వాడు బాగుండాలని నువ్వు ఎందు నువ్వు ఎందుకు కోరుకుంటావు లేదు సింపుల్ నీ సహాయం తీసుకున్న వాళ్ళు నిన్ను వాడుకున్న వాళ్ళు నీ వల్ల ఎదిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు లైక్ నిన్ను గుర్తుంచుకున్నారా లేకపోతే నిన్ను మర్చిపోయారా అది వాళ్ళకే తెలియాలి ఉన్నారంట కొంతమంది అలా ఏం మర్చిపోయారా అంటే లైక్ నువ్వు నీ సహాయం తీసుకున్న వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో నీ నువ్వు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు కానీ నువ్వు చేసిన వాళ్ళు కానీ చాలామంది ఉన్నారని విన్నా ఉన్నారు అనడం కంటే నేను చేసి అనడం కంటే వాళ్ళ తెలివితేటలు ఉపయోగించారన్న చాలా మంచి పద్ధతి ఎందుకంటే గొర్రె కషాయం అని నమ్ముతుంది తెలివి గలవాడు తెలివి లేనోడే నరుకుతాడు అవతలోడు నన్ను మోసం చేసి ఎదిగాడు అంటే వాడు తప్పు కాదు నేను మోసపోయిన నా తప్పు నాకు సిగ్గుండాలిగా అవును అదే మీరు మనుషుల్ని బాగా నమ్ముతారంట నమ్మేసి మోసపోతూ ఉంటారంట అయినా కూడా మీరు మారట్లేదు ఎందుకని అది తెలియదు రా అది ఏదో చెప్తాను చూడు ఇప్పుడు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని పద్ధతులు నేర్పిస్తారు ఇంట్లో దట్ దట్ మేబీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ క్యాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ నువ్వు నీ స్కూల్ నీ టీచర్స్ నీకుండే పద్ధతి నువ్వు పెరిగిన వాతావరణం అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ ఇమేజెస్ అన్నీ నీ నీ ఆ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి నీ నీ శరీరం మీద నీ బ్రెయిన్ మీద ఎదుటి వాడికి హెల్ప్ చేయి ఎదుటి వాడితో మంచిగా ఉండు ఎదుటి వాడిని నమ్ము నమ్మకమే నీకు శ్రీరామ రక్ష ఇవన్నీ స్టోరీలు చెప్పి 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 కొన్ని పుస్తకాలు చిన్నప్పుడు చదవడం వల్ల ఆ దరిద్రాలు కూడా జరిగినాయి కాబట్టి దానిలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇవి మూడు ఇవి చాలా మంచిగా ఉండాలి అనడంతో నేను అందరిని నమ్ముతా ఎవడో ఒకడు స్టార్టింగ్లో బాగానే ఉంటాడు కొన్ని రోజులు వాడి 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 పని అయిపోయిన తర్వాత కొడతాడు దెబ్బ ఇప్పుడు వాడు ఎప్పుడు కొడతాడు అని మనం ఈరోజు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం పలానా వాడు మనకి దెబ్బడు పలానా వాడు మనం దెబ్బ కొడతాడు మనం వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయం కదా మనకి చేయాల్సింది ఫ్రెండ్షిప్పే నాకు బాలసుబ్రహ్మ గారు చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ఎవడైనా ఫ్రెండ్షిప్ చేయి వాడు గలీజ్గాడే అన్నాడు ఫ్రెండ్షిప్ చేసిన తర్వాత వాడు గలీజ్గాడని తెలిసింది 
వీలైతే మార్చడానికి ప్రయత్నించి రైట్ వాడు మారట్లేదంటే వదిలి ఫ్రెండ్షిప్ మానకన్నాడు అర్థమైందా సో ఫ్రెండ్షిప్ ఎందుకు మానద్ద మానద్ది అన్నారు దాని వెనక వంద రీజన్లు ఉన్నాయి వంద రీజన్స్ చాలా అంటే చాలా అది చిన్న స్టేట్మెంట్ కాదు ఇది యాక్చువల్గా సో నేను అందరితో ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తా పది నిమిషాలు ఎవరైనా నాతో మాట్లాడేంటే వాడంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇంకో లేడంటే అదొక దరిద్రమైన అలవాటు నాకు ఏం చేస్తాను దానికి వాడికి ఏదైనా కష్టం వస్తే జేబులోంచి తీసి లేలేరే ఆ లేలేరే అన్నది ఉంది చూసావా అది కొట్టింది కొట్టి 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 కొడతనే ఉంది అది ఏంటంటే అది పుట్టుకుతో వచ్చింది కానీ చస్తే కానీ పోదని అది ఇక మారదు అది నా జీవితం అంతే ఇక అది నేను నువ్వు అన్నట్టు నేను నాకుగా నేను ఇంట్లో కూర్చొని చాలాసార్లు అనుకున్నా బిగా వద్దు రే ఇక చంటిగా రేపటి నుంచి నువ్వు విలన్గా తయారవ్వాలి అని లేచి స్నానం చేసి బయటికి రాగానే ఎవడైనా వచ్చి అన్న అనగానే పదిలో కిందకి వెళ్దాం అయిపోయి అది అప్పటికే అంతే ఆ సోఫాలో కూర్చొని నువ్వు ఎవడో నిన్ను దెబ్బ కొడుతున్నాడు రా నువ్వెందుకు సైలెంట్గా ఉండాలి చూసుకుందాం పద అంతే పది నిమిషాలే ఉంటుంది రే తర్వాత ఏముండదు 